どうもりです今回はある2つの商品をレビューしていきますテーマは第3の研ぎ機とはそして抜け感とあと両刃包丁をきれいに研ぐコツについてお話ししていきますそれでは早速今回紹介する商品についてその商品はタスキというブランドで去年設立されたばかりのブランドですでまずは今回のメインテーマである第3の研ぎ機についてまあ第3と聞くとねそれまで何があったかっていうと第1っていうのが格闘石ですねで第2の研ぎ機っていうのがそのシャープナー簡易シャープナーですねそして今回の第3の研ぎ機っていうのがローリングシャープナーと呼ばれているもので包丁を固定して砥石を動かして研ぐ道具ですはいではその気になる性能というのをね見ていきましょうまずはこちらローラーから片面が砥石でもう片面がホーニングディスクといってステンレスの面でこれはね最後の返り取りだったりとか刃先を整えるために使いますで次びっくりしたのが重さなんですけど僕の想像の3倍重かったですグラムでいうと 518g かなりずっしりしてますただこの重さってすごい重要で使ったらわかるんですけどこの重さだからこそこのずっしり感だからこそ安定してローリングすることができますあと見た目ですねインテリアとしてすごくおしゃれだなと思ってまあ実際ねここにあるんですけどこんな感じでまあ置いとくだけで可愛いというかおしゃれですよねでは次こちらのジグこれは両サイド磁石がついておりましてそこに包丁を固定することで角度を安定させて研ぐことができます角度は15度20度とありましてこれは好みによって変えれますよりね鈍角にかけにくくさせたい場合は20度で研けばいいし鋭利にしたければ15度この数字っていうのはね僕がよく話してる包丁に適した角度の合計値っていうのがあってそれが30度から40度なんですよなのでその範囲にぴったり収まる角度ですよねまあ例えば両方1515で研いだとしたら合計値がね30度になりますよねこの角度調整が角投手の場合だとそれが難しかったのがこのジグを使うことで適した角度に固定して研ぐことができますあと磁力についてこれね結構強いですピタッとくっつきますなのでつける場所を移動させたかったらそのねスライドができないような磁力です一度離す必要があるくらいの磁力ですそして注意点が磁石ということなのでまあ、磁石につく包丁じゃないともちろん使えませんあとデバとか刺身のような和包丁片刃包丁には使えませんはいということで使い方も説明しながら研いでいきますまずねこの商品他社との違うポイントというのが砥石の素材なんですよ砥石の素材他はダイヤモンドが多いんですけどここはダイヤモンドではなくリトリファイド系のね砥石を使用してまして番手は千番ですまあ、ビトなんで使用前に少しね水で濡らす必要がありますダイヤではなくこの素材にしたこだわりっていうのがあるみたいでそれは研いでる時の楽しさだったりとかあと乾式のダイヤとは違ってやっぱり熱がこもりにくいっていうねそういった利点がありますはいでは使っていくと使い方はすごくシンプルです包丁の刃先を上に向けて磁石で固定しでその刃先をローリングしながら研ぐだけなんですがこの動作やってみるとびっくりしたのが意外と技術がいります要は左に行く力加減っていうのが慣れるまでねちょっと難しいかったですまあねすぐ慣れるんですけどちょっとぎこちない動きになりますねあと感じたのがあの特に牛刀とか刃渡りの長いものこれはさすがにジグと離れたところをやるとそのたわんでねしっかり研げないんですよなのでこういう場合はいちいちそこの面にセットしたりとかそういったことをしてもいいんですがこれ結構手間だなと思ってそこで僕が考えたのは指をねこのように添えるんですそうするとわざわざセットし直さなくてもうまく研ぐことができましたでこれをやり続けたら返りが出ます出れば反対側にして裏面も同じように同じ時間研ぎますそして返り取りですね裏面を使い同じように使えば返りが取れるような仕様となってますはいでは試し切り刃はね問題なくつきますただこれ1000番の砥石なのでその3000番とか6000番とかね仕上げ砥石のディスクとか取り付けれるようになったらすごく面白いかなと思いましたでこちら仕上がりの刃先の状態を見ていくとしっかり研げているのが分かります左左が新品の時の刃先このように縦に傷が入ってますよねで右が研いだ後角砥石で研いだ時のような傷ですしっかり研げてますよねはいということでこの道具を使ってみて他の研ぎ機ではないデメリットある意味メリットかもしれないということなんですがそれは力を入れれないことですシャープナーとか角砥石っていうのは上から下に押さえつける力があるんですねだからそこで力の調整ができるんですよつまり刃こぼれがあったりとかかなり切れ味が落ちてたりしたら結構強く当てないと全然研げないのでなのでそういう場合は力を入れて早くね研ぎますでもローリングシャープナーだとこの力を入れるっていうことができないんですね力入れようとするとその磁石から離れたりとか本当にねかえって危なくなっちゃうので力を入れることがすごく難しいですなのでこの道具を使う場合は高頻度でね研ぎをした方がいいなと思っててっていうのはだいぶ切れ味が落ちてから
するってなるとかなり時間がかかりますだからちょっとでも歯が落ちたなって感じた時とか、まあ、週に1回やるとかそういう風にね決めて結構ね頻度を高めにやるっていうね使い方になるんじゃないかなと思いましたでさっき最初にメリットになるかもしれないって言ったじゃないですかそのメリットになる場合っていうのが無駄な力を入れずに済むという点です実際僕も砥石でその最終発揮をする時っていうのは全然力入れませんイメージで言うと豆腐に指を当てて潰れないくらいです数字で言うとだいたい 200g ぐらいそのくらいの力加減なんですただこれ箱ぼれとかもっと削りたいとかそういった場合は別ですよその時はもう 2kg とか 3kg とかそんくらいの力を加えますで何が言いたいかっていうとこのローリングシャープナーっていうのは力を入れすぎるってことがないためそのね角度も安定して研ぐことができるし刃先が潰れるってこともなく研ぐことができますはいではローリングシャープナーについて僕からねもっとこうなったらいいなっていうまあ使ってみた意見感想っていうのをお伝えしますそれが3つあって1つ目がさっき言った砥石のレパートリーを増やすこと仕上げ砥石ですね3000番とか6000番とかそのアタッチメントとして取り替えれるようになったら面白いかなと思いましたで2つ目が角度調整ができるようになること今15と20じゃないですかなんかそうやって2つじゃなくてそれを一度単位で調整できるような事故僕がいいなと思うのは最小が15で最大がもう40あってもいいですね。なんでかっていうとその両刃包丁でも片刃風に研ぐ人もいるんですね片刃風のメリットもあるんですよなのでそういう研ぎをしたい人にはいきなり40で決めたい人もいるのでその15から40度の範囲で微調整できるような軸があったらすごくいいなと思いましたで3つ目これは A よより高いいなんか台を作ることですねどういうことかっていうとこれ使ってる時刃元の部分って絵が邪魔してちゃんと研げないんですよなのでこの研ぎを続けたらすごいいびつな形になるなって想像つくんですよだかからしっかり刃元もね、スムーズに研げるようにその絵より高い何か台をつけてでしっかりとね刃元までスムーズに研げるようなアイテムがあったらすごくいいなと思いましたはいではローリングシャープナーについては以上です今後ねどう進化していくのかすごく楽しみですよねでは次包丁についてこの包丁っていうのはさっきも研いでた包丁なんですけどこちらも同じくタスキーというブランドの包丁ですはいまずはパッケージからこれねすごいんですよこのタイプは見たことないですまるで症状が入ってるかのようなそんな普通ですねでこの筒のことであの僕ね持ち運びに良さそうだなと思ってこれね企業の方はどう思うかちょっとわからないんですけどこの空いたスペースに別の包丁を刺してみたんですよそしたらねなんかそのいけばなのようなそんな感じで綺麗に刺さりましたまあねこういう使い方もできますすごく安定感あって持ち運びに意外といいかもみたいな発見でしたはいそしてこちらのブランドタスキについてタスキっていうのはこのタスキのことですねこのタスキが象徴するように世界中のキッチンでタスキの包丁が日本の伝統技術の素晴らしさや料理の楽しさものを長く愛用することの素晴らしさを次世代へと受け継いでいってほしいという思いを込めてタスキというブランド名にしたそうですはいでは包丁のスペックについて鋼材は A8 とかアウス8って呼ばれるステンレス系の鋼材ですそれが芯材としてありますでこの外側の並々ですねこれはダマスカスと言われるもので多層構造を意味しますで芯材の話に戻るとアウス8というのは愛知製鋼というね日本の鋼材メーカーで作られたものです世間ではよくあのイノックスとかモリブデン MV 鋼とかねモリブデンバナジウム鋼とかそういった言われるものが鋼材はアウス8とかアウス10とかそういったものだったりしますでこのアウス8の特徴として、まあ、ステンレスですごく錆びにくいですさらに、まあ、ステンレスなんですけど比較的刃がつきやすくて切れ味もそれなりに長持ちするということでかなり優秀な鋼材ですステンレスだとまあ一番って言っていいかどうかわかんないんですけどかなり多く使用されてる鋼材ですで包丁の種類このレパートリーについては牛と7寸とペティ5寸の今は2種類がありますここで見てほしいのが絵なんですよこの絵どちらも同じ大きさなのわかりますこれって普通じゃありえなくて普通は変えるんです包丁のサイズが変われば絵のサイズもね変わるのは当たり前なんですでも僕思うのがこれまでたくさんの包丁触ってきてたくさんね料理して思ったことがあって絵って全部同じでも良くないって思ったんですよだって包丁を使い分けるときに全部ね同じ絵の方が安定して切り物できると思いませんもちろんビジュアルとしてそのサイズのバランスとしてこのサイズにはこのサイズの絵っていうねものは必要だと思うんですけど使う道具として見たときに牛刀だろうがペティだろうがまあ刺身の七寸だろうが一尺の刺身だろうが自分が使う包丁は全部同じ絵の方がまあ使いやすいって場合もあると思うんですよ実際によくあるのがまあ刺身包丁でかなり多いんですけどその一寸上がりの絵にしてくれとか二寸上がりの絵をつけてくれってねそういうオーダーかなり多いんですねそれってやっぱり刺身とかそのまあペティとかもですけどその細いんですよ元々がなのでその細さがすごく嫌でその牛刀とかとね他の使ってる包丁
ょっと揃えたくてそういった通常とは大きさの違うものに付け替える人ってやっぱいるんですねでそういう話があってここの社長もねそれをすごく感じてたみたいなんですよすごくねこの話意気投合して盛り上がったんですけどあのだから牛刀とペティも同じ絵のサイズにしてるということでしたはいということで次のテーマに移ります次のテーマが抜け感についてこれすっごい話したかったんですもう抜け感が全てだと言ってもいいぐらい抜け感の話をする前にまず包丁の形形状の話をします包丁の形状っていくつかあるんですよ例えば峰から刃先に向かってストーンって細くなってるものだったりとかハマグリ状って言ってその緩やかにカーブしながら刃先にねこうやって細くなってってたりとか和包丁のねしのぎありの包丁みたいに途中までまっすぐでで刃先に向かってそこから急に細くなったりとかそういった同じ両刃の包丁でもその形状が全然違うんですよでこの形状が抜け感を操作することであり僕が言いたいのはこの形状この形状こそが料理で使い分ける上での必要な情報になりますかなり大事です例えば刃先がピンピンに研がれてたとしても例えば簡易シャープナーとかそうですよねあれって刃先だけを研いで刃先をピンピンにしてあげますそういったもので食材を切るときに切った時の入り口はクリアできるんですでもそこからどう切れていくかはその包丁の峰を見た時の厚みはもちろんなんですけどそこからどう細くなってるか刃先に近い部分の厚みがどのくらいかによってここのストーンってね最後まで切り切れるかどうか抜け感っていうのが変わりますそこで抜けがいいか悪いかっていう評価をします結論言うと形状以外の条件が全て一緒だとしたら例えば峰の厚みだったりとかその刃先の状態ですねそれが全て同じだとしたらこの中でどれが一番抜けがいいかっていうとフルフラットですフルフラットのような厚みの最大値が峰だけにありそこから細くなってるものさらに言うと表面は鏡面ではなくある程度傷の入ったものでもっともっと言うと切り方で大きく刃渡りを使って動かすことこれが最も抜け感が良くなりますで今言った鏡面と切り方について深掘りすると鏡面加工された綺麗な平らな包丁で食材切るとピッぴったり包丁がくっついて包丁動かなくなるんですねもう食材とかこうやって手で剥がそうとしても剥がせないんですよなので鏡面すぎても逆に抜けは悪くなりますであと切り方この切り方はもうめちゃくちゃ大事でこの真下に下ろすのかこうやってねまあつくか引くかこの切り方の動作で抜け感はかなり変わりますなぜかというとこれは切れるまでの軌道をイメージすると分かりやすいですこれ見ていただきたいのが真下に切るのが左で刃渡りを大きく使って切った方っていうのが右ですどちらが抜けがいいかっていうのはもう一目瞭然ですよねでこの包丁の話に戻るとこの包丁っていうのはフルフラットですこれね定規やってれば自分の包丁がどういった構造してるのかわかるのでぜひね当ててみてくださいでさっき説明した通りね切ってみるとわかりますがとても抜けがいいですただここでも伝えたいすごく大事なポイントがあって牛刀のような切っ先が細くて刃元は広いものでなおかつ峰を見た時に厚みが全て均一なものっていうのは切る場所切る方向によって抜け感が変わります結論を言うと切っ先側は抜けが悪いですで刃元側は抜けがいいんですこのような包丁の峰から刃先に向かって薄くなってるタイプって刃先までの距離が広ければ広いほど薄くなってるイメージ分かりますよねで逆に言うとこの距離が狭ければ狭いほど鈍角なんですよここの刃先に近い厚みって厚いんですつまりこの包丁で何か物を切るとき引き切りではなく突き切りの方が抜けが良くなりますでさらに刃元側を使ってあげるとかまあね実際に数字で見てみるとこちら刃元に近い部分の厚みこちら 0.3mm に対し 0.8mm だったんですもう全然違いますよねさらにこれすごくいい例だったので紹介させてくださいこの2本の包丁牛刀もペティも同じ厚みなんですよ皆さんこれどっちが抜けがいいと思いますか実際に今から実験をしてみようと思うんですが多くの方はねその細かい仕事だったりとか例えば玉ねぎのみじん切りをする時の切り込み作業ですねあれをする時とかってペティの方が使いやすいでしょうって思ってる方多いはずなんですで答え言うとペティの方が抜け悪いですなぜならさっきの話にも出てきた刃先までの距離が短いから実際に切ってみると牛刀はこのようにね下までスッと降りるのに対してペティだと途中で止まるんですなのであの僕が言いたいのはその料理のしやすさっていうのは包丁の種類ではなく形状による抜け感の違いですただここで勘違いしてほしくないのがその抜け感がいいっていうのが正義というわけではなくてその適材適所なんです抜けが良すぎる包丁つまりめっちゃ薄い包丁ですよね薄い包丁ほどかけやすかったりとかたわみやすかったりとかそういった強度に劣りますだからそこのバランスが大事なんですね
じゃあそのバランスをどう操作するかっていうのが角砥石での研ぎ角砥石ではその操作が可能です砥石で研ぐことの最大の魅力はそこにありますはいってことで続けてテーマ変わりまして今から角砥石での研ぎ両刃包丁をきれいに研ぐコツというのをお伝えしますはいぜひねあの研ぎ方と同時にダマスカス模様の出方にも注目してご覧くださいまずはこちらよくありがちな悩みというのがどの部分まで砥石を当てたらいいかわからないという悩みです結論言うと自由ですあの峰までねべったりと当ててベタ研ぎしてもいいしシャープナーのように刃先だけ研いでそれをね広げていくっていう研ぎもしてもいいし和包丁のように半分くらいまでね当てて研いでもいいしそれは自由なんですけどまあいざ当ててみるとねそんなに当てたくなかったのに当てすぎたとか逆に鈍角すぎたとかそういったことが両刃包丁しのぎのない両刃包丁っていうのはこの悩みがすごく多いですまあそれはそうですよね自分で角度を決めなきゃいけないのでじゃあそこでどうすればうまく研げるかということをお話ししますまず刃先の角度というのはもう15から20度と決まっていますよねここら辺よくわからない方はこちらの刃付けの動画をご覧くださいはいでこの最終の刃の角度っていうのは決まってるじゃあ決まってるっていうことはここから鈍角になることは絶対にないじゃないですかここからどう寝かしていくかなのでよくね皆さんやりがちなのがいきなりねこの辺だろうっつっていきなりその狙いを定める人いるんですよじゃなくてその慣れないうちっていうのは徐々に寝かして研いでいってくださいで実際研いでみるとその研ぐとね必ず傷跡というのが出ますだからそのこまめに見ながらだんだんその研ぎ跡を広げていくんですよ実際にこれやってるのがそのこの研ぎ跡見えますよね最初はやっぱりこのように部分部分でまだらなんですでそれをこまめに傷を見ながら指を置く位置だったりとか角度っていうのを調整しながらだんだんだんだんとその自分が目指してるその範囲に当たるようになるんですでそこを手で覚えてそこを研ぎ続ければ面が出だして安定して研げるようになってきますこのような研ぎ方をするともともとしのぎのない包丁でもそのうまくね、まあ、しのぎを作るというかうまく研ぐことができますでこちら見た目その模様がうっすら見えてきましたよね新品の時とは模様が異なってこれは砥石によって見せてくれる表情が変わるんですよそこもそのいろんな砥石を使うこと砥石を変えることの楽しいポイントですってことで一つ砥石紹介するとこちらはマイドという6000番の砥石ですこの砥石はダマスカスがすごくねいい感じに見えるんですその見えやすくなる砥石として愛用してましてだいたいこれ研いで5分ぐらいですかね研ぎ続けるとこちら仕上がりもうめっちゃ綺麗ですよねこんな感じでその砥石によって光ったりとかうっすらかすんだりとかちょっと白くさーってなったりとかそういった仕上がりの見た目も全然変わってきてこれももちろんその食材が擦れる面ではあるので味にも影響するしもちろん見た目もねこういった多層構造のダマスカスっていう包丁はすごくその変化が面白いくらい見れるのであの研いでて楽しいです。はいということでここまで動画見ていただきありがとうございました今回紹介しましたタスキそちらの商品は概要欄にリンク貼っておきますでなんとクーポンコードを特別に発行してもらえることになりましたそのコードについても概要欄に一緒に記載しておきますのであの購入をね検討してる方っていうのはぜひお使いくださいではクーポンのことで1個連絡でクーポンコードがオイリ2024ですでこのクーポンの割引額なんですけど5月中とあと6月1日以降で割引額が変わります5月中がなんと 30% オフですで6月1日以降から12月末までっていうのがどの商品でも 20% オフということで特別に出してもらいましたであと1個注意点がありましてあのホームページの方見ていただくと分かるんですけど全て英語表記になってるのでこのねあの翻訳の仕方がありましてちょっとそれをお伝えしますこちらがそのホームページになってて全て英語じゃないですかでこの部分ですねこの下のこの左側の部分こちらを押すとその翻訳日本語に翻訳するかどうかっていうのを選べるのでそこで日本語にしたら商品の詳細やその買い物カゴに入れて決済までスムーズにいけると思うのでぜひこちらやってみてくださいそれでは戻しますはいでは動画終わりたいところなんですが1点だけちょっと大事な告知をさせてくださいそれが5月18日10時半から「オーマイゴッド」という番組に出ますそこでは究極の野菜スティック作ったり今日話した切り方の話だったりとかあと僕の得意とする飾り切りとかいろいろパフォーマンスしてますのでぜひ見ていただけると嬉しいですただその番組あの放送がね関東だけなんですよなのでリアルタイムで見たい場合は関東の方じゃないと見れないんですがその放送後1週間は無料配信であの TVer で見れますでその無料期間終わっちゃっったとしてもまあ有料にはなってしまうんですが見逃した方は見ることできますもういつでもどこでも見ることができますのでもう必ず見てください絶対見てくださいはいそれでは終わります今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました